下边一楼装装完没啊？装完的。哎呦，装完的五六万块钱啊！就这小、啊、小楼啊。啊关注鬼头，带你看真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省齐齐哈尔市克山农场。然后呢，突然间在路上呢，就看见这块有一个小区，房子呢还挺漂亮的。但是就是这个克山农场啊，再往里去也有很多普通的那种住宅楼，像五楼啊、六楼啊，也都是两三万块钱一套。对于鬼哥来说，他那种。他那种房已经完全失去他的意义了，没有意义。但是这个楼啊，鬼看上去非常板正哈。废话不多说，跟着我镜头来吧。确实挺板正，前面还有两层的呢。然后呢，家家啊，一楼啊，门前呢、啊，院后的都有一个呃小院啊，可以种菜。这种园子不是种的也太大了，这跟住平房有区别吗？那块应该是建钢。<笑>大哥没看见谁家卖房子吗？没。就这个小区。那块有个一楼。哪块有个一楼？这个这个楼。这个楼。楼一楼。那么多少钱呢？这个大概？他、啊、那个是五六五六万块钱吧，一楼。多少平方我不知道。下边一楼装装完没啊？装完的。哎呦，装完的五六万块钱啊！就这小小楼啊。啊。不是。你就看见这个开门开的住着不？啊，这个，给他上前面看看。啊，楼开不就电话吗？没有，没有啊。交美的了，在那。不是，这不就是人家的院吗？这不园子吗？说的就这家，这个这家，这家。伟哥打个电话问我啊，你看看人家，这是人家后院，院。喂，这这是一楼带小院的。我打电话，哎，你好，哎，咱家那个客山农场那个子有一个一楼卖呀？啊，对啊，啊，多少平啊？屋里？四十九点三。啊，就是五十平呗。呃，对。装完了。嗯，就是那是简装的。简装的，这个楼下哪块园子是咱家的呀？西西边有块。多少钱呢，大哥？呃，最低四万五。最低四万五。能进屋看看吗？进不去呀、啊，你搁这呢吗？我们搁这屋连队呢。你搁连队里呢？啊。哎呀，那你啥时候回来呀、啊，大哥？那我你搁这，我打电话让别人开一下门，你看吧。行，那我就搁这门口等着了。啊，你这给他拿钥匙啊？我。啊，我进屋看看。是这个一楼哪个园子是他家的呀、啊？这最窗户下的是。啊，就前面窗户下那个是呗。啊。最这取暖是多少钱的呢？取暖费？取暖费不是那个得一平方多少钱吗？啊，一平方多少钱呢？二十，二十九。啊，二十多块钱啊。二十多。我刚才敲门了，看屋里没有人。嗯，没人，没人住。那个要是两个人，将来还行。你要是人多了住不下，是不是？肯定住不下。就他这是三户型，一屁三。啊，得拖鞋。你不用，你这这么近的，这都。哎呀，挺挺挺好啊，还装的还挺新呢、啊。行吧，这不是都有房子吗？就是啊，看这一个小屋，嗯，完了，这是一个大屋，对对，啊，这这张厕，嗯啊，我看这厕所，这这，嗯，啊，厕所厕所厕所，主要这些东西还都给啊？呃，这些那那都带了呗，要要就要，不要就就拉倒。啊，要就就就给就给带着。对对对，四万五是不是？嗯。就是前面那个园子小点，我觉得。那他这这窗户下，你这个都是啥呀？嗯，这是我妈原先和我爸住的。啊、嗯，老老两口子，就是他们来、嗯、谁来呀谁抠的。那以前不在住吗？啊，就家家都有点。啊，也不是说是对谁给。啊，家家都有点。你不希望我关上吗？关上，关关上吧，关上吧。谢谢你啊。啊没事。啊，对着窗户这一溜呗，搞转圈这个呗。对对对，嗯。啊。够用，就这。鬼哥手里还有一个电话，是个三楼，哦，是这个四层的三楼。鬼哥一会儿再打一个啊，看看多少钱。哎，喂，你好，咱家那个客山农场那块有个花园小区，有个房子卖啊。三楼。三楼。多少平？一百三十多平。毛坯呗。对，你咋卖的，哥们？行，就看看呗。你能不能少点，少点，我就看看研究研究。你就最最少个几，少个千八的呗。啊，行，大哥，那先这么地。哎哎哎，真便宜。哎呀，这这一圈走下来，鬼哥唯一的感叹就是年轻人少。哎呀，现在这就是最现实的现状，而且呢，就是很多房子也是空着。行了。
，废话也不多说了，你们觉得咋样呢？在评论区留下你们的评论。好了，咱们这一期齐齐哈尔是客山农场探访，就到这了，下期再见。下边一楼装完没啊？装完的。哎呦，装完的五六万块钱啊！就这小小楼啊。啊。关注鬼头，带你看真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省齐齐哈尔市克山农场。然后呢，突然间在路上呢，就看见这块有一个小区，房子呢还挺漂亮的。但是就是这个克山农场啊，再往里去也有很多普通的那种住宅楼，像五楼啊、六楼啊，也都是两三万块钱一套。对于鬼哥来说，他那种，他那种房已经完全失去他的意义了，没有意义。但是这个楼啊，鬼看上去非常板正哈。废话不多说，跟着我镜头来吧。确实挺板正，前面还有两层的呢。然后呢，家家啊，一楼啊，门前呢、啊，院后的都有一个呃小院啊，可以种菜。这种园子不是种的也太大了，这跟住平房有区别吗？那块应该是建钢。<笑>大哥没看见谁家卖房子吗？没。就这个小区。那块有个一楼。哪块有个一楼？这个这个楼。这个楼。楼一楼。那么多少钱呢？这个大概？他、啊、那个是五六五六万块钱吧，一楼。多少平方我不知道。下边一楼。装装完没啊？装完的。哎呦，装完的五六万块钱啊！就这小小楼啊。啊。不是。你就看见这个开门开的住着不？啊，这个，给他上前面看看。啊、没有啊，交美的了。不是，这不就是人家的院吗？这不园子吗？说的就这家，这个这家，这家。伟哥打个电话问我啊，你看看人家，这是人家后院，院。喂，这这是一楼带小院的。我打电话，哎，你好，哎，咱家那个客山农场那个子有一个一楼卖呀？啊，对啊。啊，多少平啊？屋里？四十九点三。啊，就是五十平呗。呃，对。装完了。嗯，就是那是简装的。简装的，这个楼下哪块园子是咱家的呀？西西边有块。多少钱呢，大哥？呃，最低四万五。最低四万五。能进屋看看吗？进不去呀、啊，你搁这呢吗？我们搁这屋连队呢。你搁连队里呢？啊。哎呀，那你啥时候回来呀、啊，大哥？那我你搁这，我打电话让别人开一下门，你看吧。行、啊，那我这搁这门口等着了。啊，你这给他拿钥匙啊？我啊，我进屋看看。是这个一楼哪个园子是他家的呀、啊？这最窗户下的是。啊，就前面窗户下那个是呗。啊。最这取暖是多少钱的呢？取暖费？取暖费不是那个得一平方多少钱吗？啊，一平方多少钱呢？二十，二十九。啊，二十多块钱啊。二十多。我刚才敲门了，看屋里没有人。嗯，没人，没人住。那个要是两个人，将来还行。你要是人多了住不下，是不是？肯定住不下。就他这是三户型，一屁三。啊，得拖鞋啊。你不用，你这这么近的，这都是哎呀，挺挺挺好啊，还装的还挺新呢、啊。这不是都有房子吗？啊，那这一个小屋，嗯，完了，这是一个大屋。对对。啊，对，这能行。啊，我看这厕所。这是，嗯。啊。有热。厕所，厕所，厕所，主要这些东西还都给啊？呃，这些那那都带了呗，要要就要，不要就就拉倒。啊，要就就就给就给带着。对对对。四万五是不是？嗯。就是前面那个园子小点，我觉得。那那这这窗户下，你这个都是啥呀？嗯，这是我妈原先和我爸住的。啊、嗯，老老两口子，就是他们来、嗯、谁来呀谁抠的。那以前不在住吗？啊，就家家都有点。啊，也不是说是对谁给。啊，家家都有点。你不希望我关上吗？关上，关关上吧，关上吧。谢谢你啊。啊没事。啊，对着窗户这一溜呗，给我转圈这个呗。对对对，嗯。好、啊。够用，就这。鬼哥手里还有一个电话，是个三楼，哦，是这个四层的三楼。鬼哥一会儿再打一个啊，看看多少钱。哎，喂，你好，咱家那个客山农场那块有个花园小区，有个房子卖啊。三楼。三楼。多少平？一百三十多平。毛坯呗。对，你咋卖的，哥们？行，就看看呗。你能不能少点，少点，我就看看，研究研究。你就最最少个几，少个千八的呗。啊，行，大哥，那先这么地。哎哎哎，真便宜。哎呀，这这一圈走下来，鬼哥唯一的感叹就是
，年轻人少。哎呀，现在这就是最现实的现状，而且呢，就是很多房子也是空着。<咳>行了。废话也不多说了，你们觉得咋样呢？在评论区留下你们的评论。好了，咱们这一期齐齐哈尔是客山农场探访，就到这了，下期再见。你就是指着卖房子生活，完了现在就是开始靠卖房子，卖一套活两年。关注鬼头，带你看真实房价。咱们现在的位置是辽宁省林口市大余泉区，我身后有个小区啊，叫金城明珠，然后呢。身旁那位女士啊，腿哥曾经呃做过她一期视频，是吧？啊、是啊，前年。前年你是有八、就是、月份吧？啊，八月份有三个房子要卖，是不是、啊啊？是是是，卖了两个现在。啊，现在卖了两个。啊。啊，然后还有一个没卖。啊。废话不多说，边走边聊，走吧。啊，走。啊，我记得了，上回不也是进这个小区拍的吗？啊、这个小区我记得上回你有两户，然后对面有个小区你有一户。啊，是。通过鬼哥的视频，买走两套啊,啊，他是从那个云南过来的。啊啊啊！我知道，我记得了。啊、他就是坐坐飞机。你这个视频播出之后，他管我要过你的电话，然后鬼哥就把你的电话给他了。啊、后来鬼哥就是不知道了。啊，停车位。停车位就是，嗯、呃，现在比较比较难找。他一年是八百五，停停停车。啊。然后那个物业费是七毛钱一平方。嗯，好、啊。这个是几楼？七楼。啊，我想起来了，这屋赶上啊，妈，这跑进来，赶上童话屋了。啊，是啊。有点童话的意思啊。比较温馨哈。啊。我前段时间在这住了段时间，然后因为小哥哥他是长长期人嘛，然后上下楼都实在不方便。啊，每个屋都带那个这个天窗。没有。没有啊，那边是有个有个落肉的阳台，有十一个平方，多少平？啊，总共它有个房产证上是三三十六平，跟实际面积有那个四五十平，啊，不一样，因为它这个高楼房好多那个不不不算那个，没有算进那个房产证里面去。啊，是小是小床。啊，是啊是啊是。出来吧。晾衣服晾衣服的地方啊，晾衣服还可以烧烤啊，还能烧烤。鬼哥明白你的意思了，你前年找鬼哥把你的呃，给在这有的三套房子卖到卖到了两套。他们这要是两套，那以前呢？你是八月份来的，我我妈九月十一号又住院了，她八月十七号住的医院，然后。九月十一号又又住院住院了，然后我当时卖这两个房子的钱呢，我买房子装修的钱，包括我妈生病住院的钱，全部都进了，然后就卖了这两个房子，我就是把那些朋友钱还清了，钱还还是不够，还是没有钱。那你就是现在的意思，我我听明白了、啊，你就是指着卖房子生活、啊，是，就是这样。啊，你长沙，我的鬼哥听说你长沙还有房子，有，啊有，长沙哪有？我长沙呀、啊，长我的房子都都是很小一套的。嗯，长沙有几套？嗯，有四套。长沙有四套房子，都是以前涨的。啊，是我就是。完了，现在就是开始靠卖房子，我、啊、卖一套活两年。因为房子因为疫情好难卖。嗯，那你这套房子，这两套房子为什么又来找鬼哥？当地没有中介。有中介，我,我没有就我没去找他们。我觉得，我觉得找你好像比较那个啊。嗯、啊。我觉得你人也很好。找我比较快呀、啊，还是什么的？是，是因为你，因为你认识的那个粉丝啊，全国各地都有啊。嗯。啊。上回是视频播出多久，房子卖掉了？我想一想啊，他是十一月份过来的。啊。开始十一月份，中途有好有好多人想买。但是鬼哥就不记得给你多少电话了，反正只要你不告诉我说房子卖了，鬼哥就会一直给你。是是是是是是这样的，是啊。行，那咱就言归正题。啊。刚才这个小屋咱们也看了，三十六平是吧？啊，是。然后你对面，我记得你那个房子是对面。啊。对面那屋。啊，是。对面那屋比这个房子大吧？那我想一想，四十二，三十啊，多六六个平方。多六个平方。啊，多六个平方那个房子你是卖多少钱？八万五。八万五卖的，到、啊、今天这个你咋想的？我呀，我我是卖八万五的话也可以亏本的，就是。我现在所有人卖八万五亏本。那我那我知道，我最近八万真的不能太少。确定吗？确定。
啊，就是北哥说话也不好使。那我知道是啊，是啊，八万就是最低。呃，你们听明白了吗？然后呢，你们觉得这个地方跟这个小房咋样呢？在评论区留下你们的评论，咱们去跟他看下一个房，下期再见。这房子你买到手几年了？估计就七八年吧。哎呦我去，这小鸟叫啊！这个是这块是跟那个一楼这个顶直接就这么接出来的呗，对不对？关注鬼头，带你看真实房价。咱们现在的位置是辽宁省大连市甘井子区，然后身边这个大哥呢，在我手指这个小区啊，有一个房子想要处理，是吧？对。哎，这小区叫啥名？大哥？万科西之谷。啊，反正嗯，那你这地方好像稍微有那么一点点偏绿化，自然的绿化。我那个房子哈，在家里头对的就是山，都不用拉窗帘呗。那你算三景房啊？像临海边也很近，开车半小时就到。有西海公园嘛？那、啊、看那书，两个队伍，整个队伍在这。哪年建的？十年前吧。好像是，这早上要是呃五六点钟出来，这个空气得特别好啊。啊，上面还剩一栋。对，几楼？三楼。啊，三楼。四楼不停，就三楼，然后是五楼。啊，然、啊、后就就五楼停了呗，就是。对，因为你这是不是三月四的吗？对。啊。这有窗，你这没有下去的台阶吗？啊，这个门能打开。啊，这个门能打开。对。搁这就下去了，先出去喝个茶什么的，晾个衣服。啊，别说哈，就是纯纯的山景房，真挺好。啥情况？借邻居住着呢。对，过来看他孩子。这个地方呢，嗯，实际上原来是室内。是个阳台，然后飞到室内上下。啊、嗯。这房间多出来能有个将近二十平。啊，厨房搁这儿。这厨房有点小哈、啊。嗯，洗手间这边的房子很少有不带窗户的。多少平？一百零六点一平。楼上楼下全算呢。上面吧，慢一点哈。对。当然，这个还有格外赠送。嗯，楼上有一个化妆间是免费格外赠送，面积没算。嗯，加上这个阳台上下都没算进去、嗯。行，这个走上去看看。楼上啊，楼上是这么建的。嗯，楼上是两个卧室。啊，直接就这么两边分开卧室。对。我看着好像，这哪个？这这个是主卧算是？对，主卧室。是不是啊？对，这边有一个化妆间，就这个房间是。啊，这个窗户直接能看见一楼。对。你说这个位置是赠送的。对。然后那屋也同样有这样的一个位置。那个是我们阳台隔外打出来的，也是也算赠送的。啊，这跟底下的洗手间是一样的格局。嗯、这上面没住人吗？现在？能住人啊，这个是这块是跟那个一楼这个顶直接就这么接出来的呗，对不对？对，刚结构。下去唠正题吧，下去空气比较好。这房子你买到手几年了？估计就七八年吧。哎呦我去，这小鸟叫。对，这个地方是原生态的感觉。嗯。当时装修也就花了能有个将近十五六万。啊，你那个楼上楼下装修才花十五六万？对，当当时费用还能低点，人工成本还低一点、嗯。那这个房子你买的时候是多少钱一平？楼上楼下不都算面积吗？嗯，这是多少钱？应该在八九千块钱一平吧，时间长一点记不清，就接近一百万吧。估计前段时间报了一下，因为效果不好、嗯，因为房价一直在往下走，就再再、嗯、也没动。当地的中介你不是挂了吗？挂了，嗯。挂是从一开始说嘛，一开始就是两年前嘛，挂了一百四十五万嗯，嗯，后来陆续变成一百二、一百一，现在最低一百万就出手。嗯，给中介就挂到一百万。对，嗯，中介没给你个建议说，说大哥，你这房子你需要挂多少钱？然后最后成交是多少钱吗？现在他说一百万还在在,在我们这小区是价格最低，两两三年。搁那挂两三年，你就是有多少看房的？看房的陆陆续续的也不多
，就是伟哥接的活啊，基本上都这么难，不是挂两年就是挂三年，要不然就是，我这活好像不是这活，好像你也不能说的这么老远就是找到我，就是啊<笑>、呃。然后大连呢，伟哥也拍过几期，但是这个小区整体给人感觉好像你就好像在公园里一样，这个坐着呢也非常凉快。非常舒服，给人感觉，尤其这个鸟鸣啊，非常能提神。那你找我来咋想的？知道我的规则吗？有难度的找规则，啥玩意儿不是？我的规则不是这个，嗯，我的规则是，没有人会从咱这房子里边谋取一分钱的利益。哦，这个之前说了，这个、啊、这个不叫规则啊，啊，这叫这个给社会福利的事。然后呢，你跟我这就说少多少钱不卖。中介那个价格肯定不好使。实际上，整个这个一百万，在我们小区是目前为止哈、啊、是最低，这样让两万，九十八，没诚意。九十八，哎呀，我这么老远来的，你一点的诚意都没有。实际上，一百万我都挺有诚意。嗯，要不再再再让一万，九十七万，再多。你就别跟我俩一点点拿了，我这不是拉锯节目，那是啥意思呢？就是。如果你给中介都挂二三年了，你知道现在房子有多难变现？大连虽然说是整个辽宁省目前为止房价最坚挺的地方，但是它跟全国来比也也也不行了，知道吧？全国都这样。嗯，你就说，如果房子能变现的情况下，你最低能承受拿多少钱？就少多少钱，我硬可留着拉。最低就九十五吧。出的再低就不能卖了，真不能卖了，就是太便宜了。嗯，比如说，呃，那什么，这块先不录啊。然后啥意思呢？嗯，就比如说我来了，我把房子给你卖了。嗯，九十五是不是？对，我要两万。行，这两万我不拿，九十三万还行吧，那就够便宜。我不要，知道吧？我不说了吗？没人会从咱这房里边谋取一分钱的利益。你们觉得咋样呢？在评论区留下你们的评论。咱们这一期大连市探房就到这儿了，下期再见。这个房子一万块钱吗？对，这半子都给了，这半子不能给。<笑>关注鬼头，带你看东北真实房价。咱们现在在东北农村啊，现在这位置是黑龙江省伊催市，对，什么地方说？美西区五道库。五道库，五道库主要是林业，对吧？对。啊啊，依你说的就是这家啊？啊，就他家。啊，看你家房子，哦、嗯，小院儿挺板正啊，妈这葱长得挺壮实啊，嗯，比我家那大多了哈，啊，我帮你挖点呗，没有挖点行，没事儿的，后院还有，嗯，挖点行，后院比这还大，哥俩能上后院啊？搁屋里能进后院啊？不是，搁屋进不去，啊，你这是多少平？好像也六十来平吧，得六十多平吗？开个这门，正下好像九米多的啊。这屋还有，这是卧室呗、嗯。哎呀，这个炕上这个家具可真有年头了。这个，这都买房子给带的。哎呀妈，那个真是老家伙事儿了。啊，这还一个，这还一个，这是厨房。哎呀，这大锅，这锅盖锃亮啊，擦的。这是个小客厅。哎呀，这小炕也挺也挺美劲。能住三人这屋啊？你属于公房啊？对，原来都是个老木房。您今年多大岁数了？说六十七。我在里面啊，六十七了。没事儿，没事儿。啊，这这是园子，这园子也不小啊。这个园子不就那干上折了，那那果树这这头不有个上折了吗？啊。听这阳光这么是咱们这房子上的。啊！还有土房呢，你这么一个一个来，说，这多少钱？这什么也得一万块钱。一万块钱呢？嗯、这房一万块钱。嗯。这个呢？那也得四万。那个四万，就因为它是砖的呗。嗯，砖的。买钱是买钱的，都都啥呀、啊？他们添东西，添东西添多、啊。这个房子一万块钱吗？这半子都给了，这半子不能给。<笑>那人家买完房，人烧啥呀？你看烧啥？他来他也能没有烧的呀，能<笑>这个这个是一个仓房吗？车库。车库，这个门咋开的呀？这门搁里边开的。啊，不用开了，说。这里边这有个花味。妈，这个这个草房多少年了？这个草房啊，也得有六十年了。
，屋里现在还能住人吗？我这头一冬天我搁里住的，那进进进去看看去吧。刚才我不是他进去看看。头一冬天，嗯，这个园子是你的吗？那那个不是，就咱们钉这个铁栈子啊，就这个小园儿的。这个园子，我这么啊啊。行行，姨，你先回去吧。我先回去瞅一眼啊。哎，啊，这院里边这里边扣的啥呀？什么菜呀？都是小菜。啊，豆角都出来了吗？你一会儿你看看。来，开灯一说啊。你你再挖呀，挖点葱，给你挖点葱。开灯说。哎呦我去！有回忆吗？这小屋，这是啥？这是厨房。哎呀，这是厨房啊！哎呀，这大锅真好，这小炒房，真带劲。这是一进屋就找着那种纯小时候那种感觉。对呀、啊，这这就是这不说是古董也差不多了。哎呀，这火墙啊，这小炕，小炕。嗯真够用啊！不是，这家具得多少年了吧？说这家具，这家具有这房子就有这家具。这房子多年了？得六十来年了，这房子。呀，这顶人人一个比一身。<笑>这家具，家具都给带了。对。哎呀，啊，这是这有一个电井。啊。这屋是当仓库了，当仓库了啊！一个小仓库，真挺好。咱们可以看看啊，通过看看啊，就这个棚顶，嗯。我这车库都给你们带了。啊啊，这个这个外边这个是啥呀？锅台呀？锅台是不是这个杀猪、年猪、杀年猪就搁人在家就这样就杀了。啊。呃，叔，那你前面那个房是多钱？那个少四万不能卖啊，这个就一万吧。嗯，你们感觉就在这样的地理位置，在评论区留下你们的评论。好了，咱们这期一村农村探访就到这了，下期再见。